హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము డేటా స్ట్రక్చర్లో ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ గాల్గరిథం గురించి చూద్దాం ఓకేనా గాయస్ ఓకే కేఎంపి కేఎంపి ఆల్గరిథం ఓకేనా కేఎంపి ఆల్గరిథం ఉంది ద బే బేయర్ ఇది ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ ఆల్గరిథం ఓకేనా ఇక్కడ కనపడట్లేదా మీకు ఓకే బేయర్ మోర్ ఇంకోటి బేయర్ బ్రూట్ ఫోర్స్ ఇంకొకటి కేఎంపి కేఎంపి ఆల్గరిథం ఫస్ట్ మనం చూద్దాం కేఎంపి ఆల్గరిథం గురించి చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియో నేను ఇవి రెండు చేస్తాను ఇది ఫుల్ అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ మూడిట్లోంచి ఒకటి వచ్చింది పక్క చదువుకోండి నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఇవి రెండు పెడతాను ఇప్పుడు కేఎంపి ఆల్గరిథం చూద్దాం ఓకేనా ఓకే కేఎంపి ఆల్గరిథం ఈజ్ ద ఈజ్ యూజ్ టు ఫైండ్ ద ప్యాటర్న్ టెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ ఇన్ ఎ టెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమీ లేదు ఒక టెక్స్ట్ ఇస్తారు ఆ టెక్స్ట్లో కొన్ని కొన్ని లెటర్స్ ఇస్తారు టెక్స్ట్ టెక్స్ట్లో టోటల్ ఉంటుంది బట్ ఈ టెక్స్ట్లో నుంచి కొన్ని లెటర్స్ ఉంటాయి అది ప్యాటర్న్ దీనికి దీనికి మ్యాచింగ్ అయ్యిందా లేదా లైన్ బై లైన్ ఒక లెటర్ తర్వాత ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత లెటర్ బై లెటర్ చెక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మ్యాచ్ అవ్వలేదు సో మనం నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళాలి ఇక్కడ ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అలాగే ప్యా ఇట్లా ఉంటుంది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సమ్మ అప్పుడు అర్థమైపోయింది ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా గా ఓకే నెక్స్ట్ కేఎంపి ఆల్గరిథం కంపేర్ రీ కంపేర్ క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అంటే ఇది లెఫ్ట్ ఇది రైట్ లెఫ్ట్ నుంచి కంపేర్ చేసుకుంటూ పోతాము ఓకేనా ఇలా ఓకేనా మీకు ప్రాబ్లం చేస్తే ఈజీగా అర్థమైంది ఇది కూడా ఓకేనా అప్పుడు చెప్తాను వెన్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ నాట్ మ్యాచ్డ్ టు ద టెక్స్ట్ షిఫ్టెడ్ టు ద వన్ పొజిషన్ టు రైట్ ఇప్పుడు మనం ప్యాటర్న్ మ్యాచ్ అవ్వలేదు ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ మ్యాచ్ అవ్వలేదు సో మనం ఏం చేస్తాము నెక్స్ట్ దానికి ఇట్లాగా మూవ్ అవుతాము ఓకేనా ఇక్కడ ఏ దగ్గర ఉంది కదా బి దగ్గర ఉంది కదా ఇది మ్యాచ్ అవ్వలేదు బిఏ సో మనం నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళాలి అలాగా ఓకేనా గాయస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం చూద్దాము దీంట్లో మీరే గుర్తుంచుకోవాలి క్వశ్చన్ అన్ క్వశ్చన్ మీరే గుర్తుంచుకోవాలి బట్ ప్రాబ్లం మాత్రం నీ ఓన్గా రాయాలి క్వశ్చన్ ఎలా రాయాలి ఏంటని నీ ఇష్టం ఎలా అయినా రాయి ఆన్సర్ ఎగ్జాంపుల్తో ఏ ఎగ్జాంపుల్ అయినా వేసుకో ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ వన్ ఏంటిది ఇక్కడ సారీ ఫస్ట్ నేను ప్రాబ్లం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రాబ్లం ఫైన్ ద ప్యాటర్న్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ టెక్స్ట్ ఇది ఒక పెద్ద టెక్స్ట్ ఇది ప్యాటర్న్ ఇది ఒక టె ప్యాటర్న్లో ఉన్ టెక్స్ట్లో ఉందా లేదా అని కనిపెట్టాలి ఈ వర్డ్స్ ఓకేనా అదే ప్యాటర్న్ టెక్స్ట్ ఓకేనా టెక్స్ట్ని ఏమో టీతో రిప్రజెంట్ చేద్దాం ప్యాటర్న్ ఏమో పీతో రిప్రజెంట్ చేద్దాము ఓకేనా ఓకే ఫస్ట్ స్టెప్ వన్ చూడండి కంపేర్ పి వన్ టి వన్ సారీ టి వన్ పి వన్ పి వన్ ఎందుకంటే టెక్స్ట్ ప్యాటర్ను అలాగే కంపేర్ చేద్దాము ఫస్ట్ స్టెప్లో బిఈ ఏని సో ఇక్కడ ఏమైంది స్టెప్ వన్లో బిని ఏని కంపేర్ చేయండి మ్యాచింగ్ ఉందా లేదు సో పి ఆఫ్ వన్ పి ఆఫ్ వన్ అంటే ఇది పి ఆఫ్ వన్ అంటే ఇది ఈజ్ డస్ నాట్ మ్యాచ్ టు ద టీ ఆఫ్ వన్ టీ ఆఫ్ వన్కి మ్యాచ్ అవ్వలేదు పి విల్ బీ షిఫ్ట్ టు ద వన్ వన్స్ వన్ పొజిషన్ టు రైట్ ఇక్కడ నేను చదివే చెప్పా కదా ఇందాక షిఫ్ట్ టు వన్ పొజిషన్ రైట్ అని సో ఇది ఏ నుంచి కాకుండా ఇక్కడ డ్రా చేసిద్ది సెకండ్ పొజిషన్లోకి టెక్స్ట్కి సెకండ్ పొజిషన్లో డ్రా చేసిద్ది ఓకేనా గా ఇస్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది కదా ఇవి కంపేర్ చేసాం ఇప్పుడు దీన్ని ఏతో కంపేర్ చేయాలి అంటే టెక్స్ట్ టూని అంటే ఇది టెక్స్ట్ వన్ ఇది టువ్వు సో ఈ టెక్స్ట్ టూని టెక్స్ట్ వన్తో బి ఇది ప్యాటర్న్ వన్తో కంపేర్ చేయండి ఇప్పుడు మ్యాచ్ అయిద్దా లేదా చూద్దాం ఓకేనా ఓకే బి ఏ ఏ ఏ మ్యాచ్ అయింది కదా ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏమైంది పి వన్ ఈజ్ మ్యాచ్ టు టి టూ ఇట్ సిన్స్ దెర్ ఈజ్ ఏ మ్యాచ్ పి ఈజ్ నాట్ షిఫ్టెడ్ సో ఇప్పుడు మనం పిని షిఫ్ట్ చేయటం అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇది మ్యాచింగ్ ఉంది సో నెక్స్ట్ లెటర్స్ని కంపేర్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఏమేమి కంపేర్ చేయాలి ఇప్పుడు సిని బిని అంటే టెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ టీ టీ త్రీని ఇంకా వన్ టూ పి టూని టీ టీ త్రీని పి టూని కంపేర్ చేయాలి ఇప్పుడు ఓకేనా గాయస్ ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఏమని చెప్పాను ఇవి ఇవి రెండు మ్యాచ్ అయినాయి ఇప్పుడు ఈ టీ త్రీని పి టూని కంపేర్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఓకేనా ఎలాగో చూద్దాం బిఏసి ఏ సారీ జీడు బిసిని కంపేర్ చేసాము ఇప్పుడు మ్యాచ్ అయిందా అవ్వలేదు సో పి ఆఫ్ టూ అంటే ఇది పి ఆఫ్ టూ డస్ నాట్ మ్యాచెస్ టు టి ఆఫ్ త్రీ అంటే వన్ టూ త్
ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం బ్యాక్ ట్రాకింగ్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అంటే ఏంటిది ఈ ఏ అనేది నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళాలి ఓకేనా దేంతో కంపేర్ చేయాలి దీంతో ఈ వీటితో బీతో బీని ఏని కంపేర్ చేయాలి ఇప్పుడు అంటే ఏంత ఏంటంటే బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అంటే ఏమి లేదు ఇక్కడ ఈ ఏ ఉందా ఏని మనము బ్యాక్ ట్రాకింగ్ చేయాలి అంటే నెక్స్ట్ దానికి ఈ రెండు బాక్సులను వదిలేసేసి నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళాలి అని అర్థం వీటిని వదిలేయాలి ఇప్పుడు మనం ఇవి చూసాము ఏని బీని అన్నీ చూసాం కదా వీటితో అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకేం మ్యాచింగ్ అవ్వలేదు సో బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అంటే నెక్స్ట్ దానికి ఈ ఇవి ఇవి వదిలేసేసి దీనికి పోవాలి ఫస్ట్ ఓకే వీటికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు వెళ్దాం చూడండి పి ఆఫ్ వన్ టి ఆఫ్ త్రీ పి ఆఫ్ వన్ ఎక్కడ ఏముంది వన్ అంటే ఏ టి ఆఫ్ త్రీ అంటే వా టి ఆఫ్ ఫోర్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ బీని బీని ఏని కంపేర్ చేయాలి ఇప్పుడు బీని ఏని ఎలా కంపేర్ చేయాలి చూద్దామో చూడండి పి ఆఫ్ వన్ ఏ బిఈ ఇంకా ఏ మ్యాచ్ అయిందా మ్యాచ్ అవ్వలేదు సో పి ఆఫ్ వన్ ఈజ్ నాట్ మ్యాచ్ టు టి ఫోర్ టి ఫోర్కి మ్యాచ్ అవ్వలేదు వన్ పొజిషన్ టు షిఫ్ట్ నెక్స్ట్ పొజిషన్కి వెళ్దాం ఇప్పుడు మ్యాచ్ అవ్వలేదు కదా నెక్స్ట్ పొజిషన్కి వెళ్దాం ఇక్కడికి వెళ్దాము ఇది దీన్ని వదిలేసేసి ఈ వీటిని వదిలేసేసి ఈ అన్నిటిని వదిలేసేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం స్టార్టింగ్ నుంచి ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఏ ఫస్ట్ వన్ ఏ ఏ అంటే టి పి ఆఫ్ వన్ ఇంకా టి ఆఫ్ ఫైవ్ ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే ఏ ఏనే కదా సో ఇక్కడ ఏమైంది మ్యాచ్ అయింది సో ఇక్కడ ఏం రాసాము పి ఆఫ్ వన్ ఈజ్ మ్యాచ్ విత్ టి ఆఫ్ ఫైవ్ టి ఆఫ్ ఫైవ్కి మ్యాచ్ అయిందని ఇక్కడ చెప్పాము అంతే ఓకేనా నెక్స్ట్ స్టెప్ సిక్స్ చూద్దామా కంపేర్ టి ఆఫ్ సిక్స్ ఇప్పుడు ఇవి రెండు మ్యాచ్ అయింది నెక్స్ట్ దానికి ఇవి రెండు మ్యాచ్ అయినాయా లేవా అని చూద్దాం చూడాలి సో చూద్దామా చూడండి పి ఆఫ్ టూ పి ఆఫ్ టూ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ ఇది బి బిని ఇంకా టి టి ఆఫ్ సిక్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ బిని బిని మ్యాచ్ అయిందా లేదా ఇప్పుడు చెప్పండి పి ఆఫ్ టూ ఈజ్ మ్యాచ్ టు టి ఆఫ్ సిక్స్ అని ఇక్కడ రాసాము రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ పొజిషన్ చూడాలి నెక్స్ట్ ఏ ఏ ఇవి ఇవి రెండింటినీ చూడాలి అది మ్యాచ్ అయిందా లేదా అని చూద్దామా చూడండి ఓకే స్టెప్ సిక్స్ సెవెన్ చూడండి పి ఆఫ్ త్రీ ఈజ్ టి ఆఫ్ సెవెన్ త్రీ అనేది ఏంటిది పి పిలో ప్యాటర్న్ ఏముంది త్రీ వన్ టూ త్రీ సో ఏ నెక్స్ట్ పి ఆఫ్ టి ఆఫ్ టి ఆఫ్ సెవెన్ ఏముంది ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఏ ఏ మ్యాచ్ అయిందా లేదా ఇక్కడ చెప్పండి చూడండి ఏ ఈజ్ మ్యాచ్ టు ఏ కదా సో ఇదేంటిది పి ఆఫ్ త్రీ ఈజ్ మ్యాచ్ టు పి ఆఫ్ సెవెన్ సారీ సారీ పి టి ఆఫ్ ఇది టీ వచ్చింది ఇక్కడ సరేనా రాసుకోండి సో మ్యాచ్ అయింది ఇప్పుడు మనము మ్యాచ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ దానికి చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇవి ఇవి రెండుకి మ్యాచ్ అయింది ఇవి మ్యాచ్ అయ్యాయా లేవా అని చూడాలి ఇప్పుడు ఈ ఇది ఏం నెంబర్ చెప్పండి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే పి ఆఫ్ ఫోర్ ఇంకోటి ఏంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ పి టీ ఆఫ్ ఎయిట్ పి ఆఫ్ ఫోర్ టి ఆఫ్ ఎయిట్ మ్యాచ్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేయాలి చెక్ చేద్దామా చూడండి స్టెప్ ఎయిట్ ఇది పి ఆఫ్ త్రీ విత్ కంపేర్ విత్ టి ఆఫ్ పి ఆఫ్ త్రీ విత్ టి ఆఫ్ ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ ఏ త్రీ ఏముంది ఇక్కడ ఫోర్ ఏముంది ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫోర్ వచ్చిద్ది పి ఆఫ్ త్రీ కదా నెక్స్ట్ ఇక్కడ పి ఆఫ్ ఫోర్ వచ్చింది ఇక్కడ పి ఆఫ్ ఫోర్ రాసుకోండి సారీ ఓకే పి ఆఫ్ ఫోర్ అనేది మ్యాచ్ అయింది ఇక్కడ మనకి ఏ ఏమేమి నెంబర్స్ ఉన్నాయి పి ఫోర్లో బి ఉంది బి ఉంది సో బి అనేది ఏంటిది బీకి బీకి మ్యాచ్ అయింది కదా సో బి ఆఫ్ పి ఆఫ్ త్రీ ఈజ్ మ్యాచ్ విత్ టి ఆఫ్ ఎయిట్ అంటే ప్యాటర్న్ టెక్స్ట్తో మ్యాచ్ అయింది అని కనిపెట్టాము నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకో ఇంకో నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాము చూడండి ఇప్పుడు ఏమేమి కంపేర్ చేసి ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది వీటిలో ఏ నెంబర్ ఇది ఇదేమో ఫిఫ్త్ ప్లేస్ ఇదేంటిది ఇదే ప్లేస్ నైన్త్ ప్లేస్ ఇది ఎయిత్ ప్లేస్ అయితే ఇది నైన్త్ ప్లేసే కదా సో అందుకు నెక్స్ట్ చూద్దామని చూడండి కంపేరింగ్ పి ఆఫ్ ఫైవ్ విత్ టి ఆఫ్ నైన్ టి ఆఫ్ నైన్తో కంపేర్ చేయాలి అలాగా చూడండి ఏ ఏ ఏ అని మ్యాచ్ అయింది కదా సో పి ఆఫ్ ఫైవ్ అనేది పి టి ఆఫ్ నైన్తో మ్యాచ్ అయింది సో పి ఆఫ్ ఎయిట్ ఈజ్ మ్యాచ్ టు పి ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఫైవ్ ఈజ్ మ్యాచ్ టు టి ఆఫ్ నైన్ అని రాసాము అంతే నెక్స్ట్ చూద్దామా స్టెప్ టెన్ నెక్స్ట్ ఇక్ ఇక్కడ ఇవి రో ఇవి రెండు మ్యాచ్ అయినాయా లేదా అ
సో బీఈసీ అవ్వలేకపోతే ఇక్కడ మనం బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అప్లై చేస్తాము పీ ఆఫ్ సిక్స్ ఇస్ డస్ నాట్ మ్యాచ్ టు ద టీ ఆఫ్ టెన్ అని పెట్టాము బ్యాక్ ట్రాకింగ్ ఆన్ పీ కమింగ్ పీ ఆఫ్ కంపేరింగ్ పీ ఆఫ్ ఫోర్ విత్ టీ ఆఫ్ టెన్ ఇప్పుడు ఏం చేసాము బ్యాక్ ట్రాకింగ్ చేసాము ఎక్కడ చేసాం మనము చెప్పండి సో బ్యాక్ ట్రాకింగ్ చేస్తే అప్పుడు ఇది మొత్తం స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ ఇక్కడికి పోయింది ఇక్కడికి పోయింది కదా ఎట్లా పోయింది ఇక్కడికి వచ్చింది ఇప్పుడు సో ఇది ఏమైంది ఏబీ 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 ఏసీ ఇప్పుడు దేంతో కంపేర్ చేసాము ఈ వీటిలతో కంపేర్ చేసాము అంటే పీ ఆఫ్ ఫైవ్ పీ ఆఫ్ ఫైవ్ని ఇంకా టీ ఆఫ్ లెవెన్ని కంపేర్ ఓకేనా టీ ఆఫ్ సెవెన్తో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏ ఏ మ్యాచ్ అయిందా లేదా అయ్యింది సో మ్యాచ్ అయితే ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను కొట్టేసినట్టుంది కదా ఇక్కడ సీ ఉంది ఇక్కడ సీ ఉంది ఓకేనా గుర్తు అక్కడ పెట్టుకోండి సారీ అట్లా మిస్టేక్ అయింది అక్కడ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సీని కంపేర్ చేద్దాం అంటే కంపేరింగ్ పీ ఆఫ్ సిక్స్ విత్ టీ ఆఫ్ పీ ఆఫ్ సిక్స్ అంటే ఎందుకు వచ్చిందంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్త్ ప్లేస్లో సీ ఉంది కాబట్టి అందుకని నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ సో ట్వెల్త్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి టీ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ అని రాసాము అంటే టీ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ టెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ కాబట్టి అలా వచ్చింది ఓకేనా గాయస్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పీ ఆఫ్ సిక్స్ అనేది మ్యాచ్ అయిందా లేదా సిఈసి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మ్యాచ్ అయింది ఓకేనా అందుకు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఇది థర్టీన్త్ స్టెప్ థర్టీన్త్ స్టెప్లో ఏంటిది పీ ఆఫ్ సెవెన్ ఇంకా టీ ఆఫ్ థర్టీన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ అందుకని టీ ఆఫ్ థర్టీన్ వచ్చింది ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ పీ ఆఫ్ సెవెన్ ఇందుకు వచ్చింది ఓకేనా పీ ఆఫ్ సెవెన్ టీ ఆఫ్ థర్టీన్ ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని కంపేర్ చేయండి ఏ ఏ మ్యాచ్ అయిందా లేదా అయ్యింది సో మనకి ఇక్కడ అయ్యింది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏమైంది ప్యాటర్న్ అనేది మ్యాచ్ అయింది అని ఇక్కడ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ పీ ఆఫ్ సెవెన్ ఈ అండ్ టీ ఆఫ్ థర్టీన్ అనేది మ్యాచ్ అయింది సో ఆల్సో ప్యాటర్న్ హ్యాస్ బీన్ ఫౌండ్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ టెక్స్ట్ అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షిఫ్ట్స్ టేకెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎం సో ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఏంటి చెప్పండి ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే థర్టీన్ థర్టీన్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ స్టెప్స్ ఎన్ని వచ్చాయి థర్టీన్ అని వచ్చాయి నెక్స్ట్ ఎం ఎం అంటే సెవెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో థర్టీన్ మైనస్ సెవెన్ ఎంత సిక్స్ సో ఇలాగా మనకి ఇట్లా వచ్చింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా మీకు ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చే